ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാസ്ബറി പൈനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇതൊരു സ്മാർട്ട് ടി വി പ്രൊജക്റ്റാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഏതൊരു കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുക ഓക്കെ ഗൈസ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു റാസ്ബെറി പൈ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റാസ്ബെറി പൈ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡാണ് മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡിലാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു പെൻഡ്രൈവ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളെ വീഡിയോസ് എല്ലാം അതിൽ പ്ലേ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ വേണ്ടത് റാസ്ബെറി പൈയുടെ ഒരു കേസാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോൺ ചാർജർ ആണത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു മൗസ് ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മൗസ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് എക്സ് ബോക്സിൻ്റെ റിമോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിവൈസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൗസ് ആണ് അതാണ് എനിക്ക് കൺവീനിയൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിലേക്ക് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ് റീഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റാസ്ബെറി പൈയിൽ എന്തൊക്കെ പോർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഗൈസ് പവർ പോർട്ട് ഇത് എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടാണ് ഇത് നമ്മളെ ഓഡിയോ ജാക്കാണ് അതിൽ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓഡിയോ ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയുള്ളത് എതർനെറ്റ് ആണ് എതർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർട്ടാണിത് ലാൻഡ് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വൈഫൈ കൊടുക്കാം പിന്നെയുള്ളത് നാല് യു എസ് ബിയുടെ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് പിന്നെ ഇത് ജി പി ഐ ഒ പിൻസ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇത് ഒരു ഡിസ്പ്ലേയുടെ പോർട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ക്യാമറയുടെ ഒരു പോർട്ടാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമ്മൾ റാസ്ബെറി പൈ നമ്മുടെ കേസിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റാസ്ബെറി പൈ ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മളെ മെമ്മറി കാർഡ് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് എച്ച് ആർ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ആർ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എച്ച് ആർ ബലാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു അനിമേഷൻ പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫയല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫ്ലാഷ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് ഓയസ് ആണോ ലിനക്സ് ആണോ ഏത് ഓയസിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഞാനൊരു ലിനക്സ് യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലിനക്സ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു വിൻഡോസ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം മാക്ക് ആണെങ്കിൽ മാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഫയൽസ് ഇതിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിനുശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ എച്ച് ആർ എന്നുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ എസ് എം സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലിങ്ക് ആണത് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതാണ് ആ സൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പിന്നെ അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ സി ടി യൂസ് ആണ് പിന്നെ ഫ്രീ ആൻഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് അതായത് അതായത് ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെബിയനും കൊടി മീഡിയ സെൻറ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി നിന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ ആ മെമ്മറി കാർഡ് ഇപ്പോൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാസ്ബെറി പൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ പി സി മോണിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വി ജി എ പോർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു എച്ച് ഡി എം ഐ അഡാപ്റ്റർ വേണം അപ്പോൾ വി ജി എ ടു എച്ച് ഡി എം ഐ അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കൺവേർട്ടർ ഞാൻ എൻ്റെ റാസ്ബെറി പൈലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൗസ് കണക്ട് ചെയ്യാണ് പുറകിൽ പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ബൂട്ടായ മെമ്മറി കാർഡാണ് അത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പവർ കേബിളാണ് അത് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇനി നമ്മൾ പവർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ബൂട്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ രാജ്യം ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എസ് എസ് എച്ച് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്താണ് എസ് എസ് എച്ച് എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം അവരുടെ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയ സെൻറ്റർ നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എക്സിറ്റ് അടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ മീഡിയ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോസ് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസും അതുപോലെ പാട്ടെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റും അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ ആഡൺസ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ആഡൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആഡൺസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആപ്പ് സ്റ്റോർ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റിമോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ റാസ്ബെറി പൈ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലോഗ് അപ്ലോഡർ ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്ഡേറ്റർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റം അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ സർവീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ആപ്പ് സ്റ്റോർ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആപ്പ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വയർലെസ് പോകുന്നു അതിൽ എനേബിൾ അഡാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോർഡിലുള്ള വൈഫൈ ഓൺ ആവുകയും നമ്മളെ ആപ്പ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൻ്റെ നെയിമും പാസ്വേഡും അത് ചൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ നെയിം ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ലൈ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിച്ചു പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ബാക്ക് അടിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ആഡ്വാൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആഡ്വാൻസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ പോവുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കും വീഡിയോ ആഡ്വാൻസ് ഓഡിയോ ആഡ്വാൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മളത് ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ അഡ്വാൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫ്രം റെപ്പോസിറ്ററി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വീഡിയോ അഡ്വാൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നൂറ് കണക്കിന് അഡ്വാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോ കാണുന്ന എന്താ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യൂസ്
കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മേ ബി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ എക്സ് ബിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോണിറ്ററിൽ സ്പീക്കർ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഡി എം എ മോണിറ്ററിൽ എന്തായാലും ഒരു സ്പീക്കർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇതൊരു എച്ച് ഡി എം എ മോണിറ്റർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഐ മീൻ എച്ച് ഡിയിൽ വൺ എയ്റ്റി പിക്സലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി വീഡിയോ ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ ബേസിക് വീഡിയോ പ്ലെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു യു ഐ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും പോസ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ബട്ടൺസ് എല്ലാം അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു മീഡിയ സെൻ്റർ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വി ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയ സെൻ്റർ ആണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടി വി സ്മാർട്ട് ടി വിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി ഒരു മീഡിയ സെൻ്റർ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ടി വി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും വളരെ നല്ലൊരു വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് പിന്നെ ഞാൻ ഫണ്ണിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആഡോൺസ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷേ അത് ഫ്രീ അല്ല അതിന് പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് പക്ഷേ അതിന് ട്രയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനത് പിന്നെ അധികം അതിലേക്ക് പോയില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയിട്ടും പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ് ഓൺസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയോൻ്റെ ആഡ് ഓൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റേഡിയോ കേൾക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പിന്നെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഓരോരോ ആഡ് ഓൺസ് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് വെതർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒരു സ്മാർട്ട് ടി വിയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് കേബിളുമായിട്ടൊന്നും ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമേ ഒരു വിഷയമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ടി വി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ റാസ്ബെറി പൈല് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെറ്റോ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോസ് എല്ലാം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സിനിമ കാണുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ വൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോകളിലെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി ഇൻ ഡെപ്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് നമ്മളുടെ ചാനൽ അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ ചാനലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്